God's message delivered by our dear pastor Robert Simon. As you are listening to this cassette, may our loving Savior Jesus Christ bless you abundantly. In the end, not quite a million. You are born. In your life, in your good day, but today, I am the day of judgment. To the same, the same degree. எங்களுக்கு உளவாய் ஆசீர்வதித்து கொடுத்த தேவனை இந்த வேளையிலே நான் நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் நீங்களும் யூதருக்கும் நீங்களும் தேவனுடைய சபைக்கும் இடரல்லற்றவர்களா இருங்கள் உலகத்தினுடைய ஜனத்தொகையை நாம் மூன்றாக பிரிக்கிறோம் நீங்களும் யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் இடரலற்றவர்களாக இருங்கள் பிரியமானவர்களே உலகத்தில் உள்ள ஜனத்தொகையை மூன்று பெரும் பகுதிகளாக நாம் பிரிக்க முடியும் ஒன்று அவர்கள் இஸ்ரவேலராக இருக்க வேண்டும் யூதர்கள் இஸ்ரவேலர் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஜனம் இஸ்ரவேலை குறித்த தேவனுடைய தீர்மானம் உண்டு இஸ்ரவேலை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு இஸ்ரவேலை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்களுடைய நிறைவேறுதலை இந்த மாத நாட்களில் நடக்கிற காரியம் மட்டுமாக வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே நாம் பார்த்தோம் இஸ்ரவேல் தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக கடைசி காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் israel is in the end time there are prophecies concerning the gentiles ange greeker endru sollapatirukirathu sila moli perpulile gentiles endru irukum pura jaadiyare kuritha deerga darshanangal undu kurippaga israelai sutti irukkira naadugal inu ulagathil ulla ella naadugalai kuritha deerga darshanangal undu inda deerga darshanangal deerga darshanangalin niraiverdalaiyum naam kadanda naatkalile paarthu இந்த புரஜாதியாரை குறித்த உலகத்தில் உள்ள தேசங்களை குறித்த ராஜ்யங்களை குறித்த தீர்க்க தரிசனத்தை வேதத்தில் உள்ள பல தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களிலே வாசிக்கிறோம் குறிப்பாக தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே இந்த ராஜ்யங்களை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுநூற்றி மூன்றிலே நேபுகாத் நேஷார் என்ற ராஜா பாபிலோன்களை சதா முசேனுடைய உப்பாட்டனாகிய நேபுகாத் நேச்சா ஒரு சொப்பனம் கண்டான் அந்த சொப்பனத்திலே அவன் ஒரு பெரிய சிலையை கண்டான் அந்த சிலை மிக உயரமும் மிக பிரகாசமாக இருந்தது அதன் தலை பொண்ணாக இருந்தது அதனுடைய மார்பும் புயங்களும் வெள்ளியாக இருந்தன அதனுடைய வயற்று பகுதி வெண்கலமாக இருந்தது அதனுடைய கால்கள் இரும்பாக இருந்தன அதனுடைய பாதங்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாக இருந்தது அவன் அந்த சொப்பனத்தை பார்க்கும் போதே ஒரு கையால் பெயர்க்காத கல் வந்து அந்த சிலையின் மேல் மோதி அந்த சிலையை உடைத்து போட்டது இந்த சொப்பனத்துக்கான வியாக்கியானம் அவனுக்கு தெரியவில்லை தேவன் அன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வயது நிரம்பிய யூத புருஷனாகிய யூத வாலிபனாகிய தானியலை கொண்டு அந்த மறைபொருளை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினான் அதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன அந்த தலையாகிய அந்த பகுதி it speaks about the babylonian kingdom adu babylonian samrajyathai kaatugirathu adarku pinbaga varugira media persia samrajyathai andha maarbum poyangalum kaatugirathu andha vayattu pagudhi greek samrajyathai kaatugindrathu andha kaalgal roma samrajyathai kaatugindrana andha paadangal 
இன்றைக்கு இருக்கிற ஐரோப்பிய யூனியனை காட்டுகின்றன இதை மிக தெளிவாக தேவன் தானியலுக்கு வெளிப்படுத்தின தீர்க்க தரிசனங்களில் சொல்லப்பட்டபடியே சரியாக எரேமியாவில் உரைக்கப்பட்டபடி எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து ஏசாயாவில் சொல்லப்பட்டபடி சைரஸ் கோரேஸ் என்ற பெர்ஷிய ராஜனவை கொண்டு பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் முடிவுற்று மேதியா பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யம் ஆரம்பித்தது இந்த மேதியா பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யமும் தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேறுதலாக பிரியமாங்களே மாவீரன் அலெக்சாண்டருடைய நாட்களிலே முடிவுற்று கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் ஆரம்பித்தது தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேறுதலாக சரியாக தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் மாவீ கோரேஸ் பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கோரேசுடைய பெயர் ஏசாயா மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது மாவீரன் அலெக்சாண்டர் பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தேவன் தானியலுக்கு வெளிப்படுத்தினார் பிரியமானவர்கள் ஏதோ மேற்கிலிருந்து ஒரு வெள்ளாடு வருகிறது என்று மாவீரன் அலெக்சாண்டருடைய முழு பெயர் அயகா சாக்சனா அலெக்சாண்டர் அயகா சாக்சனா அலெக்சாண்டர் என்று சொன்னார் அலெக்சாண்டர் த கோட் அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய ஷெப்பர் அவனுடைய மகனுக்கு அவர் வைத்த பெயரே வெள்ளாடு அவன் பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தேவன் அதை எனக்கு அதை தானியலுக்கு காண்பித்தார் தானியல் சொன்னப்பட்டபடியே அந்த கொம்பு அலெக்சாண்டர் த கிரேட் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாகவே அலெக்சாண்டர் த கிரேட் திடீரென்று மறித்தான் அவன் மறித்த உடனே தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாகவே அவனுடைய சாம்ராஜ்யம் நான்காக பிரிக்கப்பட்டது பிரியமானவர்களே நான்கு தளபதிகள் அந்த சாம்ராஜ்யத்தை பொறுப்பேற்றார் அந்த நான்கு பகுதியிலிருந்து ஒரு சின்ன கொம்பு எழும்பும் என்று பார்த்தோம் அந்த சின்ன கொம்பை குறித்து அடுத்த நாளிலே நாம் படித்தோம் பிரியமானவர்களே கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் முடிவுற்று ரோம சாம்ராஜ்யம் ஆரம்பித்தது அதுவும் தீர்க்க தரிசனத்தின்படியே தானியல் பதினோராம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே ரோமிலிருந்து கித்தீம் என்னும் துறைமுகத்திலிருந்து பாம்பி என்ற ரோம தளபதி கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தின் கடைசி பகுதியாகிய கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தின் கடைசி பகுதியாகிய எகிப்துக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு போனான் தீர்க்க தரிசனத்தில் உரைக்கப்பட்டபடியே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் முடிவுற்று ரோம சாம்ராஜ்யம் ஆரம்பித்தது நான்காம் நூற்றாண்டிலே கான்ஸ்டன்டைனுடைய நாட்களிலே கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யம் ரெண்டாக பிரிந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீனித்து கொண்டே வந்தது பெரிய மாணவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பெரிய மாணவர்களே சீனித்து கொண்டு வந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் ரோம் ட்ரீட்டி ட்ரீட்டி ஆஃப் ரோம் ரோம ஒப்பந்தம் என்ற ஒப்ப ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலே பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு ஐரோப்பிய யூனியனாக உருவாகி இருக்கிறது நீங்கள் படத்தில் பார்க்கிறீர்கள் நம்முடைய நாட்களிலே நம்முடைய காலத்திலே இந்த ஐரோப்பிய யூனியன் கையெழுத்திடப்பட்டது இன்றைக்கு அதற்கென்று ஒரு கொடி உண்டு அதற்கென்று ஒரு கரன்சி உண்டு அவர்களுக்கென்று வெளியுறவு கொள்கை உண்டு எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவர்களுக்கென்று ஒரு பொது வணிக கொள்கையை வைத்திருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களே தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிற காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ராஜ்யங்களை குறித்து தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் ஒரு சிங்கத்துக்கு ஒப்பாக கழுகின் செட்டைகள் உள்ள சிங்கத்துக்கு ஒப்பாகவும் அதை தொடர்ந்து வந்த மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம் ஒரு கரடிக்கு ஒப்பாகவும் அதை தொடர்ந்து வந்த கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் நாலு தலைகளையும் நாலு செட்டைகளையும் உள்ள ஒரு சிறுத்தைக்கு ஒப்பாகவும் அதற்கு பின்பாக வருகிற ரோம சாம்ராஜ்யம் ஒரு விசேஷித்த ஒரு ஒரு வேறு விதமான மிருகத்துக்கு ஒப்பாகவும் சொல்லப்பட்டிருந்தது இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தலையிலே பத்து கொம்புகளை பார்க்கிறோம் அந்த தலை ரிவை ரோமன் எம்பேர் இன்றைக்கு இருக்கிற யூரோப்பியன் யூனியன் அந்த பத்து கொம்புகள் இந்த யூரோப்பியன் யூனியன்ல இன்றைக்கு மாத்திரம் இருபத்தி ஐந்து நாடுகள் இருக்கின்றன ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் இட் வில் டேக் லீடர்ஸ் பத்து தலைவர்களை கொண்ட ஒரு கூட்டமைப்பாக ஒரு கவுன்சில் டென் லீடர்ஸ் இந்த கவுன்சில் அப்படி ஒரு கவுன்சிலாக உருவாகும் போது அந்த பாதம் முற்று பெறுகிறது அந்த நாட்களிலே அந்த சின்ன கொம்பு பிரியமானவர்களே அந்த அந்தி கிறிஸ்து அவர்களில் ஒருவனாக உருவாவார் இங்கே நீங்கள் படத்தில் பார்க்கிறீர்கள் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் உள்ள அந்த சின்ன கொம்பு இந்த ராஜாக்கள் மத்தியிலிருந்து அந்த அந்தி கிறிஸ்து எழும்புவான் இதை குறித்து அந்த லிட்டில் ஹான் என்ற தலைப்பிலே நாம் படித்தோம் 
கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக உலக வரலாற்றை நாம் பார்ப்போம் என்றால் உலக வரலாற்றின் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு கடைசி நாட்களிலே பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணும் ஆகிய பாதத்தின் நாட்களிலே இருக்கிறோம் அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுகிற நாள் வந்தது அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுகிற நாளை எவ்வளவாய் நாம் பார்க்கிறோமோ அவ்வளவாய் கத்தருடைய வருகை சமீபம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் நேற்றைய தினத்திலே தி ஹூ பீட்ஸ் ஆஃப் ஹாசஸ் குதிரைகளுடைய குளம்பொலி என்ற தலைப்பிலே எவ்வளவாய் கத்தருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறதை வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நான் காண்பித்தேன் இப்போது எல்லா கிளிப்பிங்ஸையும் ஒரு ரிவ்யூவாக கொடுக்க நேரமில்லை பிரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இன்றைக்கு சபையில் நடந்த காலை ஆராதனையிலே எப்படி சபையினுடைய கடைசி காலம் வந்துவிட்டது என்பதை நான் பேசினேன் எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்தது பாஸ்டர் இன்றைக்கு காலையில் பேசினத நீங்கள் சுருக்கமாக அவர் சில நிமிடங்களில் கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டு தான் நீங்கள் செய்திக்குள்ளே கடந்து போக வேண்டும் என்றார்கள் பிரியமானவர்களே இஸ்ரேவேலுடைய வரலாற்றை பார்க்கும்போது உய் ஆர் அட் தி என் டைம் புரஜாதியாருடைய வரலாற்றை பார்க்கும்போது உய் ஆர் அட் தி என் டைம் வே தி ஆயன் அண்ட் த கிளே ஹவ் கம் டு கேதர் களிமண் இரும்பு சேர்ந்திருக்கிற ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் சபையை குறித்து பார்க்கும்போது வேதத்தில் பிரியமானவர்களே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டு மூன்று அதிகாரங்கள் ஏழு சபைகளை பார்க்கிறோம் எபேச சபை சிமர்னா சபை பெர்கமு சபை தியத்திரா சபை சர்தே சபை பிலடெல்பியா சபை லவோதிகியா சபை இந்த விளக்கமாக சொல்ல நேரம் இல்லை இதை குறித்து பல விதங்களில் படிக்கலாம் அது ஒரு முக்கியமான பாடம் இந்த ஏழு சபைகளுக்கு ஏழு பெயர்கள் உண்டு எபேசு என்றால் பிரியமானவள் சிமர்னா என்றால் கசப்பானவள் பெர்கமும் என்று சொன்னால் விவாகம் பண்ணப்பட்டவள் தியத்திரா என்றால் ஓயாத பலி சர்த என்றால் சீர்திருத்தம் பிலடெல்பியா என்றால் சகோதர சிநேகம் லவோதிக்கா என்று சொன்னால் மக்கள் ஆதீனம் இப் இஸ் எஃபிசஸ் இட்ஸ் பிலவட் when we say uh, simarna it is bitter or ma when you say uh, pergamum it is marriage or amalgamation when you say theatira it is continual sacrifice when you say um, philadelphia sardis it is reformation when you say um, philadelphia it is brotherly love and when you say lavodicia lavo means lay lay people dicia means diocese lay diocese lay adina the லே ஓரியன்டட் பீப்புள் ஓரியன்டட் சர்ச் பிரியமானவர்களே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போஸ்டலுடைய காலம் முதல் நூறு ஆண்டுகளிலே அப்போஸ்டலிக் சர்ச் அதான் எபேசு சபைக்கு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அதை தொடர்ந்து பத்து சீசஸுடைய நாட்கள்ல பத்து ராயருடைய நாட்கள்ல ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் நீரோ நீரோடைய காலம் முதற் கொண்டு கான்ஸ்டன்டைன் மட்டுமாக முன்னூற்றி பதிமூன்று மட்டுமாக இருநூறு ஆண்டுகள் சபை மிக பயங்கரமான உபத்திரவத்துக்குள்ளே போனது கான்ஸ்டன்டைனுடைய நாட்கள் முதற் கொண்டு சபையும் உலகமும் ஒன்றரை கலக்க ஆரம்பித்தது கான்ஸ்டன்டைன் முதற் கொண்டு தான் இன்றைக்கு நம்முடைய சபைகளிலே நாம் பின்பற்றுகிற அநேக உலகங்கள் வந்த உலக காரியங்கள் வந்தன இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் வெத சர்ச் வென் டு த வேர்ல்ட் அது வேர்ல்ட் வென் இன் டு த சர்ச் வெதர் த சர்ச் வாஸ் ஏபிள் டு பெனட்ரேட் இன் டு த வேர்ல்ட் இந்த அப்போஸ்லிக் டேஸ் த சர்ச் பெனட்ரேட்டட் இன் டு த வேர்ல்ட் ஃப்ரம் த டேஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்டைன் த வேர்ல்ட் பெனட்ரேட்டட் இன் டு த சர்ச் அப்போஸ்தல நாட்களிலே சபை உலகத்துக்குள்ளாக நுழைந்தது ஆனால் கான்ஸ்டன்டனுடைய நாட்கள் முதற் கொண்டு உலகம் சபைக்குள்ளே வந்துவிட்டது கான்ஸ்டன்ட நாட்களுக்கு பிறகுதான் சபைக்கு என்று ஆராதனை ஸ்தலத்துக்கு என்று சொந்த பூமி வந்தது கான்ஸ்டன்டனுடைய நாட்களுக்கு பிறகுதான் மரியாதையுடைய வணக்கம் வந்தது கான்ஸ்டன்டனுடைய நாட்களுக்கு பின்புதான் சிலுவை இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கொலை கருவியாகிய சிலுவை கிறிஸ்துவடைய சின்னம் என்று அறியப்பட்ட அதற்கு முன்பாக சூனியக்காரர்கள் மந்திரவாதிகள் தான் அதை உபயோகித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற அநேக பண்டிகைகள் பிரியமான கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர் போன்ற பண்டிகைகள் எல்லாம் கான்ஸ்டன்டனுடைய நாட்களுக்கு பிறகு சபைக்குள்ளே வர ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு நாம் அறிந்திருக்க அநேக கிறிஸ்தவத்தின் காரியங்கள் கான்ஸ்டன்டைனுக்கு பிறகு சபைக்குள்ளே வந்தது சபையினுடைய உபத்திரவு காலம் முடிந்தது பிரியமானவர்களே ஆனால் சபை சத்தியத்தை விட்டு விலக ஆரம்பித்தது ஐநூற்றி தொண்ணூறிலே ரோமன் கத்தோலிக்க சபை பிறந்தது பிரியமானவர்களே அந்த கிருந்த சபைகள் எல்லாமே கேத்தலிக்ஸ் என்று அழைக்கும் கேத்தலிக்ஸ் என்றால் ஃபெலோஷிப் கேத்தலோசிட்டி என்றால் ஃபெலோஷிப் அன்றைக்கு ஆறு சபைகள் இருந்தன ரோமன் கேத்தலிக் சிரியன் கேத்தலிக் கலேசியன் கேத்தலிக் மேசிடோனியன் கேத்தலிக் பேபிலோனியன் கேத்தலிக் என்று சொல்லி ஆறு சபைகள் இன்றைக்கு இருந்தன ரோம சாம்ராஜ்யம் வலுபெற 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 ரோமன் கேத்தலிக் அதிகமாக வலுபெற்று கொண்டே வந்தது கிழக்கத்திய ரோம் சீணிக்க சீணிக்க மற்ற ஐந்து சபைகளும் சீணித்துக் கொண்டே வந்தன இந்த ஐந்து சபைகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து சிரியன் கேத்தலிக் என்று அழைக்கப்பட்டது 
ரோம் அரசாங்கம் வலுபெற பெற ரோமன் கேத்தலிக் வலுப்பெற்றது சிரியன் கேத்தலிக் வலு இழந்தது பிரியமானவர்களே இந்த ரோமன் கேத்தலிக் மிஸ்டியா பேபிலோன் என்று சொல்லுகிற மதத்தினுடைய ஒரு கிறிஸ்தவ பதிப்பு போலவே அநேக வேத புருஷர்கள் கணித்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழுலே மார்டின் லூத்தருடைய நாட்களிலே ரிஃபர்மேஷன் சேர்ச் ரிஃபர்மேஷன் சேர்ச் பிறந்தது சீர்திருத்த சபை பிறந்தது இவர்கள் ஆதி அப்போஸ்தல சபை என்று இல்லாமல் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையிலிருந்து சில சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்தார்கள் பிரியமானவர்களே சீர்திருத்த சபை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் போது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு தேவன் ஒரு தேவ மனுஷனை ஜோனத்தான் எட்வர்ட் என்பவரை எழுப்பினார் ஜோனத்தான் எட்வர்ட் நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் கர்த்தரை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று வைராக்கியமாய் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஜனங்களுக்குள்ளே பாவ உணர்வை கொண்டு வந்தார் பாவத்தை குறித்தும் உலகத்தை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்தினார் ஜோனத்தான் எட்வர்ட் பேசின ஒரு செய்தி The sinners in the hands of an angry God. Kovamana or Kadavuldi Karathil Irukkara Pavi Girl in the world. Bahingaramana Saithi Ayy Kudutta. Ayyirutthi Yelanur Andukadak Ila Avtala Ayyirutthi Yelanur Andukadak Pavathik Kuruthi Ariyadhi Irundha Kirishtha Parakhel. Jonathan Edward Udiya Kalathik Parakhel Pavathik Kuruthi Ariyadhi Irundha Kirishtha Parakhel. One day of Anbu Irudhe Yetri Veda Vasanathin Pakkamaga Thirumba Arambitthar. And the Nautkali Laidhan. Adoniram Judson. Hudson Taylor. Wickleaf. William Carey, David Livingston, C.T. Stead, Ponda Anega Parasutthavangal, Pandit Ramabah, Sadhu Sundar Singh Ponda Parakhel, In the Suicesha Satyate, Yiduvarikki Arivikya Padadha Yedangalukki Yeduthu Kondu Poha Arambitthar. Piriya Manavirilai, Mika Vega Maga Challi Kadandu Pogari. Ayyarathi Ennur Aandukalak, Suicesha Olagathil Arivikya Padavai Yilai, Paul Udiya Nautkilukki Parakhe, Thoma Udiya Nautkilukki Parakhe, Appos Udiya Kalathikki Pindu, Ratshikka Padadha Varakhe, Ratshipukkulai Nadatthu Madiyak, Suicesha Uliyam Nadandadak, Varalare Kadayadu. ஆனால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே தேவன் ஒரு அன்பை ஊற்றினார் தங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தோடு கூட மிஷினரி சர்ச்சுகள் எழும்ப ஆரம்பித்தன அங்கும் இங்குமாக ஓடி ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் இந்தியாவுக்கு வந்து பர்மாவுக்கு கொரியாவுக்கு தாய்லாந்துக்கு சீனாவுக்கு ஜப்பானுக்கு என்று வெட் இண்டியன்ஸ் மத்தியில் சாமியல் மாரிஸ் இப்படி போன்ற தேவ பிள்ளைகள் சுவிசேஷ அறிவிக்கப்படாத நாடுகளுக்கு தங்களுடைய ஜீவனை பணையம் வைத்து தங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தோடு கூட போய் மிஷினரி வளர ஆரம்பித்தனவர்களே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே மிஷினரி ஊழியங்கள் தேவன் வல்லமையாக எடுத்து உபயோகப்படுத்தினார் மாற்றின் நூத்த நாட்கள் முதற்கொண்டு ஒரு ரிஃபர்மேஷன் சேர்ச் ஆரம்பித்திருக்கும் ஏனால் ஜோனத்தான் எட்வர்ட் காலம் முதற்கொண்டு சகோதர சிநேகத்தாலே நிரப்பப்பட்ட பிலடெல்பியாவினுடைய காலம் ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பின்மாறியாக தேவன் பரிசுத்தாவியை பொழிந்தொருள் ஆரம்பித்தார் பரிசுத்தாவி பூமி முழுவதும் ஊற்றப்பட ஆரம்பித்தது தேவனுடைய மேனிபெஸ்டேஷன்ஸ் வெளிப்பட ஆரம்பித்தது மிரக்கல்ஸ் நடக்க ஆரம்பித்தது மிரக்கல் ஹீலிங் அற்புத சுகம் கிடைக்க ஆரம்பித்தது அற்புத சுகம் செய்கிற பீச்சர்ஸ் அவங்க எல்லாம் ஏதோ மந்திரவாதிகள் என்று நினைத்து கல்லறிந்து கொண்டார்கள் ஆனாலும் பரிசுத்தாவினுடைய கிரியை வல்லமையாய் வெளிப்பட்டது டிவைன் ஹீலிங் நடத்தக்கூடாது என்ற அமெரிக்காவில் சட்டம் போட்டார்கள் ஏன்னா ஏதோ ஒரு மந்திரம் நடக்குது ஜன குருடம் பார்வையடைகிறான் ஊமியர்கள் பேசுகிறார்கள் மடவர்கள் நடக்கிறாங்க இவங்க ஏதோ மந்திரம் செய்கிறாங்க சில இடங்கள் அவர்களை கல்லறிந்தார்கள் விரட்டி விட்டார்கள் ஆனாலும் பரிசுத்தாவி வல்லமையாய் பொழிந்தார்கள் Roman Catholic says it is not what the Reformation Church says it is the word of God word of God in the Sulli Vassanathin Pakkamaga Thirumminargal Parishuthavi in the manifestations Velipada Arambithadhe Konjang Unjamaga இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய கடைசியிலே இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலே பிரியமானவர்களை இந்த மேனிபெஸ்டேஷன் அதிகமாகி 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 
லவோதிக்க சபையினுடைய ஒரு முழு தோற்றமும் இன்றைக்குள்ள சபையிலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு லவோதிக்க சபையினுடைய காலத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம சர்தே சபையில் இருந்தது போல வி ஆர் நாட் டெட் பீப்புள் ஆனால் மறித்து போனவர்கள் அல்ல பிலடெல்பியா சபையில் இருக்கிறது போல கர்த்தருக்கு என்று அனலாய் வைராக்கியமாய் பிரகாசிக்கிறவர்கள் அல்ல அனலும் இந்தி குளிரும் இந்தி கையை ஆட்டி காலை ஆட்டி அல்லேலுய பாடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு லவோதிக்கிய காலத்தில் இருக்கிறோம் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அதோனி ராம் ஜட்சன் ஹட்சன் டெய்லரை வரும் <laughs> ஆத்துமாதாயம் <laughs> ஏதோ நாங்கள் ப்ரோட்டஸ்டன் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று சொல்லிவர்கள் இருப்பார்கள் நாங்கள் ரோமன் கத்தோலிக் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருப்பார்கள் நாங்கள் பென்டகோஸ்டல் கரிஸ்மெட்டிக் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் நான் பென்டகோஸ்ட் அல்ல நான் ரோமன் கத்தோலிக் அல்ல நான் ப்ரோட்டஸ்டன்ட் அல்ல எனக்கு ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் செய்யணும் அன்றைக்கு ராகேல் ஜெபித்தார் ஏழாவது எக்காலம் ஊதப்பட்ட உடனே பிரியமானவர்களே ஏழு கோப கலசங்கள் பூமியிலே கொட்டப்படும் ஏழு கோப கலசங்கள் பூமியிலே கொட்டப்படும் தேவ கோபாக்கினை பூமியிலே கொட்டப்படும் எல்லாவற்றையும் விவரித்து சொல்ல நேரம் இல்லை கொடிய உபத்திரவ காலம் கொடிய உபத்திரவ காலம் அதோடு கூட உலகத்தில் ஆரம்பிக்கும் முதல் தேவ கோப கலசம் கொட்டப்பட்ட உடனே உஷ்ணத்தினால மீது இருக்கிற ஜனங்களுடைய உடம்புல எல்லாம் கொப்பளம் கொப்பளம் கொப்பளமா வெடிக்கு இப்பவுமே உஷ்ணம் தாங்க முடியல சூரியனில் ஒருவேளை அந்த சூரியனுடைய திரை கிழிந்து அட்மாஸ்பியருடைய திரை கிழிந்து சூரியனுடைய கிரகங்கள் நேரடியாக பூமியை தாக்கி ஜூமியினுடைய சீதோஷ்ணில மாறி உஷ்ணம் ஏறி ஜனங்களுடைய சதத்திலெல்லாம் கொப்பளம் கொப்பளமாக வெடிக்கும் மீதி இருக்கிற மெரின் லைஃப் கடல்ல பயங்கரமான கொந்தளிப்புகள் வந்து பயங்கரமான சேதம் உண்டாகும் மீதி இருக்கிற வாட்டர் ரிசோர்ஸ் போயிடும் உலகத்தில் ஹீட்டை தாங்க முடியாது இந்த நாட்களில் தான் அந்தி கிறிஸ்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பான் அவனால் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது என்னென்னமோ சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்து பார்ப்பான் ரேஷனை கொண்டு வருவான் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவான் அவனை குறித்து தான் பிரியமாக வெளிப்படுத்த விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்தி கிறிஸ்து அறுநூற்றி அறுபத்தாறு முத்திரையை கொண்டு வருவான் ரேஷன் சிஸ்டத்தை கொண்டு வருவான் ஆனால் கடைசியாக அவனுடைய ராஜ்யத்தின் மேலே அவனுடைய ஆளுகையின் மேலே தேவன் தம்முடைய இருளை கற்றளையிடுவா தேவன் அவனுடைய ராஜ்யத்தின் மேல தன்னுடைய கோபாக்கினியை ஊற்றுவா அவனால தாங்க முடியாது பிரியமானவர்களே அதே நிலையில தேவன் ஆறாவது கோப கலசத்தை ஊற்றும் போது ஐப்ராத்து நதி ரிவர் ஈஃப்ரட்டிஸ் ட்ரை ஆகும் இதற்குள்ளாக உலகத்தில் உள்ள அரசியல் சூழ்நிலைகளை மாற்றம் ஏற்பட்டு ரஷ்யாவுடைய தலைமையிலே ஒரு கான்சன்ட்ரேட் இருக்கும் இப்போது கோகுக்கு நடக்கிற யுத்தம் வேறு அந்த யுத்தத்திலே ரஷ்யா தோற்று போய்விடும் பிரியமானவர்கள் அதற்கு பின்பு ரஷ்யா தன்னோடு சேர்ந்த கூட்டத்தை சேர்த்து கொண்டு கடைசி யுத்தத்துக்காக கடைசி யுத்தத்துக்காக ஆயத்தப்படும் ரஷ்யாவும் அவனுடைய கூட்டமும் வடக்கே இருந்து வருவார்கள் பிரியமானவர்களே அந்தி கிறிஸ்துவும் அவனுடைய கூட்டத்தாரும் ஐரோப்பாவிலிருந்து யுத்தத்துக்காக புறப்படுவார்கள் உலகத்தில் பஞ்சம் நீ வாழ்ந்தா நான் வாழ முடியாது நான் வாழ்ந்தா நீ வாழ முடியாது எந்த ஒரு பயங்கரமான நில உலகத்தில் இருக்கும் நீ ஒன்னை அழித்தா தான் இனி நான் வாழ முடியும் நான் வாழ்கிற வரைக்கும் நீ வாழ முடியாது என்று ஒரு யுத்தத்தின் சத்தம் கேட்கும் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்ட வடக்கே இருந்து ரஷ்யாவுடைய சேனை வரும் 
கிழக்கே தெற்கே இருந்து ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகள் ஐரோப்பிய யூனியன் அதனுடைய லீடர்ஷிப்ல ஒரு சேனை வரும் அதே நேரத்தில் கிழக்கே இருந்து சூரியன் உதிக்கிற திசையிலிருந்து ஃப்ரம் த லேண்ட் ஆஃப் த ரைசிங் அண்ட் மோஸ்ட்லி பை த லீடர்ஷிப் ஆஃப் ஜப்பான் இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகள் பிரியமானவர்கள் கிழக்கிலிருந்து ஒரு சேனை யுத்தத்துக்காக வரும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்குள்ள ஜியோகிராபிக்கல் மேப்பை பார்ப்போம் என்றால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மலேசியாவில் எல்லாவற்றை சொல்ல நேரம் இல்லை மலேசியாவில் நான் ஒரு செய்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போது சொன்னேன் இந்த பெரும் பாதையான ஒரு பெரும் பாதை தோன்றும் ஒரு பெரும் பாதை தோன்றும் இந்த நாடுகளை இணைக்கிறதற்காக ஒரு ஹைவே வரும் என்று தீர்க்க தர்சனத்தில் இருக்கிறது இந்த நாடுகளை எல்லாம் இணைக்க ஒரு ஹைவே போடும் அப்பதான் நம்முடைய ட்ரூப்ஸ் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் சொன்னேன் கூட்டம் முடியும் எனக்கு இந்த நியூஸ் தெரியாது கூட்டம் முடிஞ்சோம் அந்த பாஸ்ட் அப்படியே எனக்கு கட்டி பிடித்து கொண்டு பிரதர் உங்களுக்கு இது தெரியுமா என்று சொன்னேன் என்ன என்று சொன்னேன் இப்படி நம்முடைய எல்லா நாடுகள் வழியாக ஒரு ரோடு போட்டுக்கொண்டே வருகிறார்கள் எங்க மலேசியாவில இருந்து இப்ப அந்த ரோடு போட்டு முடித்து விட்டார்கள் தாய்வானுக்கு அந்த ரோடு போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அப்படியான ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது சில நாட்களுக்குள்ளாக அந்த ரோடு இந்தியா வழியாக பாகிஸ்தானை தாண்டி ஆப்கானிஸ்தான் போக மட்டுமாக அந்த ரோடுக்கு பெர்மிஷன் வந்து விட்டது இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நம்முடைய காலத்தில் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது இந்த கிழக்கத்திய சேனை அதனால தான் ஆப்கானிஸ்தான் இதெல்லாம் விரைபெடுத்து சொல்ல நேரம் இல்லை இதை குறித்து நான் சபையில ஒரு முறை செய்தி கொடுத்தேன் இந்த ஆப்கானிஸ்தான் ஏன் தாலிபானுடைய கையில் இருந்து பிடுங்கப்பட்டு ஒரு இன்டர்நேஷனல் பாடிக்குள்ள வந்தது பிரியமானவர்களே இந்த ஆப்கானிஸ்தான் தான் ஈஸ்டுக்கும் வெஸ்டுக்கும் இடையில ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் ஈஸ்ட்ல இருந்து ஆர்மிஸ் வெஸ்டுக்கு மூவ் பண்ண வேண்டும் என்றால் ஆப்கானிஸ்தான் வழியாக தான் மூவ் பண்ணி ஆகணும் ஈஸ்டுக்கும் வெஸ்டுக்கும் உள்ள ஒரு கனெக்டிங் பாயிண்ட் கேட்வே ஆப்கானிஸ்தான் தான் ஆப்கானிஸ்தான் இன்றைக்கு ஒரு கட் ஒரு ஒரு இனத்தார் கையில் அல்ல இன்டர்நேஷனல் கையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது தீர்க்க தரிசனங்கள் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறி கொண்டிருக்குது கிழக்கத்திலிருந்து கிழக்கிலிருந்து ஒரு சேனை வடக்கிலிருந்து ஒரு சேனை தெற்கிலிருந்து ஒரு சேனை மூன்று ஒன்றாக சேரும் நீங்க ஒரு மேப் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றும் பெரியமானவர்களே மெகதா என்ற மலையில வந்து போதும் இந்த மெகதா மலையில இதற்கு முன்பாக நிறைய யுத்தங்கள் நடந்திருக்குது இந்த மெகதா மலையில மூன்று சேனைகள் யுத்தத்துக்காக வரும் வடக்கே இருந்து ரஷ்யாவுடைய தலைமையில தெற்கே இருந்து ஐரோப்பிய யூனியன் அந்திகிறிஸ்துடைய தலைமையில கிழக்கே இருந்து சூரியன் உதிக்கிற தேசத்திலிருந்து ராஜாக்கள் மூன்று பேரும் மெகதா என்ற மலையில அரு என்றால் மலை அடராத் மலை அரு என்றால் மலை மெகதா என்ற இடத்துல உள்ள மலை அதுதான் அர்மகேதான் அர்மகேதான் என்ற இடத்துல இந்த மூன்று சேனைகளும் யுத்தத்துக்காக ஒன்றோடு ஒன்று எதிர்த்து நிற்கும் போது பிரியமானவர்களே திடீர் என்று வானத்திலே எக்காலம் திணிக்க சத்தம் கேட்கும் ஏதாவது கோப கலசம் கொட்டப்படும் போது வானத்திலே எக்காலம் திணிக்கிற சத்தம் கேட்கும் வானத்திலிருந்து ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியின் சாம்ராஜ்யங்களை அழித்து இந்த பூமியிலே தம்முடைய சாம்ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்தும்படியாக ஏசு கிறிஸ்து தம்மோடு பரிசுத்தவான்களோடு கூட மேகமின்மையில் இறங்கி வருவார் அருண கேதான் மலையிலே வரலாற்றிலே வரலாற்றிலே நடக்க போகிற ஒரு நிகழ்வு கணிப்பாய் சொல்லுகிறேன் இந்த கணிப்பு சரி என்று அறிந்திருக்கிறேன் தாழ்த்தி சொல்லுகிறேன் இந்த மூன்று சேனைகள் அங்கே யுத்தத்துக்காக நிற்கும் போது பிரியமானவர்களே என் தேவன் அருண கேதானிலே இறங்கி வருவார் அந்த கையால் பெயர்க்கப்படாத கல் பூமியின் மேல் வந்து மோதும் மற்ற இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்திலே ஏசு சொன்னார் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் எவனோ அவன் நொறுங்கி போவான் வசம் தேடுங்க இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் எவனோ அவன் கல்லின் மேல் விழுகிறவன் எவனோ அவன் நொறுங்கி போவான் இந்த கல் எவன் மேல் விழுமோ அவனை அது நொறுக்கி போடும் வாசியுங்கள் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவார் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இது எவன் மேல் விழுமோ இது இந்த கல் ஆன் ஆங்கிலத்தில் மிக அழகாக இருக்கிறது எவன் மேல் இந்த கல் விழுமோ அவனை நசுக்கி போடும் அவனை பவுடர் ஆக்கி விடுவில் கிரவுண்ட் பவுடர் பவுடர் இந்த இருக்கிறது பிரியமானவர்களே சுருக்கமா இந்த இலக்கணத்தை சொல்லுகிறேன் கல் இந்த கல்லின் மேல் எவன் விழுகிறான் யாரா இருந்தாலும் சரி படித்தவனோ படியாதவனோ பணக்காரனோ ஏழையோ நல்லவனோ கெட்டவனோ இந்த கல்லின் மேல் எவன் விழுகிறானோ அவன் நொறுங்கி போவான் கல் ஒண்ணு அவனை நொறுக்காது விழுகிற வேகத்தில் இவன் நொறுங்கி போவான் இந்த கல்லின் மேல் விழுந்துதான் நாம் நொறுங்கி போனோம் நம்முடைய பழைய ஜீவியை நொறுங்கி போனது 
படிப்பின் மேன்மைகள் நொறுங்கி போயின ஜாதியின் பெருமை நொறுங்கி போயின பாவத்தின் கோரு கூறு நொறுங்கி போயது பழைய மனுஷன் நொறுங்கி போனா ரட்சிக்கப்பட்டோம் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டோம் புது மனுஷனாக உருவாயிருக்கிறோம் இந்த கல் நம்ம மேல விழல இயேசு நம்ம மேல விழல இயேசு மேல விழுந்து நம்ம நொறுங்கி போனோம் ஆனால் ஆனால் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரி சகோதரி மற்ற இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் இயேசு சொன்ன ஒரு நாள் வருகிறது அந்த நாளிலே இந்த கல் ஒருவன் மேலே விழும் it is not somebody falling on the stone but the stone falling on somebody in the kal evan mel vidumo avane in the kal powder aakki vidu nasikki podu in the kal and the salai mel vandu modu priyamana varigale and the sala norungi powder aayidu kaatrai parakidithukku poi vidu manusa samrajyam alikkapadu அந்த ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசித்து சுட்டி கட்ட விரும்புகிறேன் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க அவைகள் ஏழு ராஜாக்களா வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் நேரம் அகரப்படினால நேரடியாக பதினான்காவது வசனத்துக்கு கடந்து போ ரெவலேஷன் சாப்டர் செவன்டீன் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள் இவர்கள் ரஷ்ய சேனை ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடு அந்த கிறிஸ்துவின் சேனை கிழக்கத்திய ராஜாக்களுடைய கூட்டமைப்பின் சேனை இவர்கள் கத்தரோடு யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் கத்தாதி கத்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவர் கத்தாதி கத்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமா இருக்கிறபடியா ராஜாதி ராஜாவுமா இருக்கிறபடியா அவர்களை ஜெயிப்பார் அவர்களை ஜெயிப்பார் அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் நன்றாக நீங்க அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மை உள்ளவர்களுமா இருக்கிறார்கள் இருக்கிறார் அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது என் வேதம் சொல்லுகிறது அவரோடு கூட ஒரு கூட்டத்தார் திரும்பி வருவார்கள் இயேசுவோடு கூட ஒரு கூட்டத்தார் திரும்பி வருவார்கள் அப்படியானால் அவர்கள் இயேசுவோடு கூட திரும்பி வர வேண்டுமானால் அவர்கள் இப்போது இயேசுவோடு கூட போய் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் இயேசுவோடு கூட சேர்ந்திருந்தால் தான் அவர்கள் இயேசுவோடு கூட திரும்பி வர முடியும் பிரியமானவர்களே எப்போது இயேசுவோடு கூட சேர்ந்தார்கள் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் பிரியமான கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு நாமும் அவர்களோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அவரை மத்திய ஆகாயத்திலே சந்தித்து இவ்விதமாய் அவரோடு கூட இருப்போம் அப்படி அவரை மத்திய ஆகாயத்திலே சந்திக்கிற பரிசுத்தவான்கள் அவரோடு கூட திரும்பி வருவார்கள் அவரோடு கூட திரும்பி வருவார்கள் அவரோடு கூட இருப்பு கொள் ஆட்சிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் உண்மை உள்ளவர்கள் அவர்கள் அவரோடு கூட திரும்பி வருவார்கள் அவரோடு கூட இந்த உலகத்துக்கு நாம் திரும்பி வர வேண்டும் என்றால் நாம் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் தான் பவுல் சொன்னார் மரணமானது ஜீவனாலே விழுந்தப்படும்படிக்கு ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவது நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் எல்லாரும் ஒரு நாள் மறிக்கணும் மறித்த பிறகு நமக்கு நியாய தீர்ப்பு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது மரணம் எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனால் பவுலுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கிடைக்கிறது நம்ம எல்லாரும் மறிப்பதில்லை மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படும்படி தட் டெத் கேன் பி சோலட் அப் பை லைஃப் விதவுட் சீயிங் டெத் வி ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் அப்படி ஒரு நாள் வருது மறித்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிற நாம் இந்த அந்த கிருஷ்ண வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக பூமியிலே உபத்திரவ காலம் வருவதற்கு முன்பாக இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிற நாம் மறிக்காமல் மறுபமாகும் அதான் ஆரம்பத்தில் அருமையான தேவனுடைய தாசன் நமக்கு சொன்னார்கள் ரெண்டு பேர் படுத்திருப்பார்கள் லூகா பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு வசனங்களிலே ரெண்டு பேர் படுத்திருப்பார்கள் ஒருவன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான் ரெண்டு பேர் இயந்திரம் ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பார்கள் ஒருத்தி எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார் ரெண்டு பேர் வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒருவன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான் அந்த மூன்று வசனங்களிலேயும் பயங்கரமான ஒரு வார்த்தையை கத்து உபயோகித்திருக்கிறார் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் ஒருத்தி கைவிடப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் மூன்று முறை அந்த வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான் கைவிடப்படுவான் 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 காதுள்ளவன் கத்த சொல்லுகிறதை கேட்க கடவன் ஒருவன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் அப்ப 
சீசன் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க எங்கே ஆண்டவர் கைவிடப்பட்டவன் பூமியில கிடப்பான் எங்கே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் ஏசு அருமையான பதில் சொன்னார் பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகுகள் வந்து கூடும் பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகுகள் ஏன் வந்து கூடும் பிணங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு ஏன் கழுகுகள் வர வேண்டும் அந்த கழுகுகளுடைய ஜீவனே இந்த பிணத்துல தான் இருக்குது அந்த கழுகளுடைய ஜீவனே இந்த பிணத்துல தான் இருக்குது இந்த பிணம் தான் எனக்கு ஜீவன் என்று சொல்லி அந்த பிணம் எங்க இருக்கோ அங்க கழுகுகள் வந்து கூடும் எங்க சர்க்கரை இருக்குதோ அங்க எறும்புகள் வந்து கூடும் என் ஜீவன் கிறிஸ்து என் ஜீவன் கிறிஸ்து என்று யார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதான் பவுல் சொல்லுவா என் ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வழிபடும் போது கிரைஸ்ட் மை லைஃப் வென் ஹி அப்பியர்ஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் மை லைஃப் எனக்கு உயிர் கிறிஸ்து என் மூச்சு கிறிஸ்து இனி நான் வாழ்கிறது கிறிஸ்து யாருக்கு ஏசு ஜீவனோ அவர்கள் ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வழிபடும் எங்க எல்லாம் கேட்காது எங்க எல்லாம் கேட்காது மத்தியானம் எங்க இருக்க அங்க இருக்க எல்லாம் கேட்காது கிறிஸ்து உனக்கு ஜீவனா இருந்தால் நீ மறுரூபமாவாய் அருமையான என்னுடைய அன்பு போதக சுந்தரைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் நேரில் உண்டு ஒரு சகோதரன் தங்களுடைய சபையைச் சேர்ந்தவர்கள் மாத்திரம்தான் வருகைக்கு போவார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே ஒரே தர்க்கம் நாங்க தான் வருகைக்கு போவோம் நாங்க தான் வருகைக்கு போவோம் எங்க சபையைச் சேர்ந்தவங்க தான் வருகைக்கு போவோம் என்று சொல்லி மிக பயங்கரமாக தர்க்கம் பண்ணினார் எப்போதுமே தனக்கு உள்ள அமைதியின்படியே ரொம்ப நேரம் அமைதியா இருந்தார் அந்த சம்பவம் எனக்கு பர்சனலா தெரியும் ரொம்ப நேரம் அமைதியா இருந்துட்டு அவன் ரொம்ப பேசின பிறகு சிரிச்சுட்டே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க சரிப்பா அவங்க சபை வருகைக்கு போறது ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கு எக்காலம் துணிக்குமானா நீ வருகைக்கு போவியான்னு கேட்டாங்க அது பாஸ்ட அது நான் ஆயத்தை படணும் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நீ வருகைக்கு போகாம அந்த சபையில் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் நீ இந்துவா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் நீ அந்த சபையில் இருக்கனாலும் உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் நீ வருகைக்கு போவாயா இன்றைக்கு எக்காலம் தெனிக்கு நீ ஆனால் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் ஒருத்தி எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாள் ஒருத்தி கைவிடப்படுவாள் என்று லூக்காவிலே வாசிக்கிறோமே இந்த ரெண்டு கூட்டத்திலே எந்த கூட்டத்திலே நான் இருப்பேன் என்ற தீர்மானத்தோடு வீட்டுக்கு கடந்து போகும் பிரசங்கிக்கிற நான் தானே என்ன ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என்னை சத்தியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் you should be found in one of these two groups there is no other option there is no demilitarized zone you cannot say no no i will not be raptured i will not be forsaken i will be somewhere else no chance rende rendu dhan eduthukolla paduvan kai vida paduvan eduthukolla paduvan kai vida paduvan rendu la or group indiki theermanichittu ponge i want to believe i don't want to believe whether you want to receive i don't want to receive whether you want to reject i don't want to reject i leave that to you i love you very much i love you very much adanal thai kodavu thagathodu naan kattikondirukken en jeevane panaiye vekkiren anega andugalukku munbaga oru naal chevikkumbodhu kartar en adathile ketta indikale kaalile sabaiyile naan sonni magane jeeva kiran eppadi kadaikkum theriyuma how can you get a crown of life எல்லாருக்கு <laughs> நீ ஜீவனை கொடுக்காமல் உனக்காக ஒரு ஜீவ கிரீடம் இருக்கவே முடியாது அன்லஸ் யூ கிவ் லைஃப் தே கேன் பி கிரவுன் ஆஃப் ஹவு கேன் யூ மேக் அ கிரவுன் ஆஃப் லைஃப் when you don't give life if there is no gold how can there be a crown of gold if there is no life how can there be a crown of life இன்னைக்கு உங்க உள்ளத்துல தீர்மானம் பண்ணு கைவிடப்படுகிற கூட்டமா எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டமா பிரியமானவர்களே நேர்மாகிறபடியாலே ஒரே ஒரு பிக்சரை உங்களுக்கு காட்டி நான் ஜெபித்து முடிக்க வருவேன் அநேக காரியங்கள் உண்டு 
சீக்கிரமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் திருப்பிக் கொள்ளுங்க ஒரு சில நிமிடங்களில் நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் திருப்பிக் கொள்ளுங்க ஒரு பெரிய அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது ஒரு அடையாளத்தை கண்டேன் ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தார் ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தார் அவள் பாதங்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் பாதங்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் சிறுசின் மேல் பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கீடமும் இருந்தது பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கீடமும் இருந்தது நீங்க இந்த ஸ்ரீ சூரியனை அணிந்திருந்தார் நீதியின் சூரியன் ஆகிய கிறிஸ்துவை அணிந்திருந்தார் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பரிசுத்தவான்கள் சந்திரனில் நிற்கிறார் ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் கிருபையில நிற்கிறார் அவருடைய நட்ச தலையிலே பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கிரீடம் அப்போஸ்தல உபதேசத்தை தலையிலே வைத்துக் கொண்டிருக்க அவர் நல்ல ஆவிக்குரிய சபையை காட்டுகிறது கிருபையில நிற்கிற சபையை காட்டுகிறது கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொண்டிருக்கிற சபையை காட்டுது நல்லா சொல்ற தயசை கவனித்துக் கொள்ளுங்க அவள் பிரசவ வேதனைப்பட்டு அலறி கொண்டிருக்கிறார் இந்த சிறிக்குள்ளாக இந்த சபைக்குள்ளாக ஒரு ஆண் குழந்தை உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது இந்த ஆவிக்குரிய சபையை துன்பப்படுத்தும்படியாக அல்ல சூரியனை அணிந்திருக்கிற இந்த சிறியை துன்பப்படுத்தும்படியாக அல்ல அவளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆண் குழந்தையை விழுங்கும்படிக்கு அதே மத்திய வானத்திலே அதே உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சபை இருக்கிற அதே இடத்திலே ஆவிக்குரிய துன்மா இருக்கிற இருக்கிற அதே இடத்திலே ஒரு வலுசற்பை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்குது இந்த வலுசற்பத்தினுடைய டார்கெட் இந்த ஸ்திரீ கிடையாது சூரியனை அணிந்திருக்கிற ஸ்திரீ அல்ல சந்திரனில் நிற்கிற ஸ்திரீ அல்ல தலையிலே நட்சத்திர கிரீடத்தை வைத்திருக்கிற ஸ்திரீ அல்ல அவளுக்குள்ளாக உருவாகி கொண்டிருக்கிற ஆண் குழந்தை நேரம் வந்தது ஆண் குழந்தை பிறந்து இருப்புக்கோள் ஆட்சிக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது லத்தீன் மொழிபெயர்ப்புல ரேப்சர் என்ற வார்த்தை இங்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று தசோலோனிக்கில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட அதே ரேப்சர் என்ற வார்த்தை இங்கேயும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த குழந்தை ரேப்சர் ஆனது அந்த குழந்தை ரேப்சர் ஆன உடனே விடப்பட்ட அந்த ஸ்ரீ வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போன ஆள் என்று இருக்கிறது ஒரு உண்மையை சொல்லி நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் சூரியனை அணிந்திருக்கிற ஸ்திரீ சந்திரனின் மேல் நிற்கிற ஸ்திரீ நட்சத்திரங்களை தலையிலே வைத்திருக்கிற ஸ்திரீ கைவிடப்பட்டாள் அவளுக்குள்ளே வளர்ந்த ஆண் குழந்தை இருப்புக்கோள் ஆட்சிக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது ஆனால் எங்க இருக்கணும் இந்த ஆண் குழந்தை ஸ்திரீக்குள்ளதான் இருக்கணும் நீ ஒரு ஆவிக்குரிய சபைக்குள்ளதான் இருக்கணும் குறிந்து ஒன்று குறிந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஆவிக்குரிய சபையை பற்றி பவுல் எழுதுவா நீங்க மாம்சத்துக்குரியவர்கள் குழந்தைகளா இருக்கிறீங்க பால ஒன் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் உங்களுக்குள்ள போட்டி பொறாமல்லாம் இருக்கு வருகைக்கு போக முடியாது வருகைக்கு போக முடியாது ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்றுட்டேன் நான் எப்படி வாழ்ந்தாலும் வருகைக்கு போவேன் என்றல்ல ரட்சிக்கப்படணும் ஞானஸ்நானம் பெறணும் ஆவிக்குரிய சபையில் இருக்கணும் ஆவிக்குரிய சபையில் ஜெயம் கொள்கிற ஆண் பிள்ளையா இருக்கணும் ஆவிக்குரிய சபைக்கு போயிட்டா வருகைக்கு போற லைசன்ஸ் கிடைச்சிட்டு என்றல்ல சூரியனை அணிந்திருந்த ஸ்திரீ கிருமையின் மேல் நிற்கிற ஸ்திரீ கைவிடப்பட்டார் ஆண் குழந்தையோ இருப்புக்கோள் ஆட்சிக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது என் அன்பு சகோதரனே சகோதரி ரட்சிக்கப்படுங்க கிறிஸ்துக்குள் வாருங்க இனிவரை இவைகளுக்கு தப்ப வேண்டுமானார் வேதம் சொல்லுகிறது நோவா பேரைக்குள்ளே பிரவேசித்தது போல கிறிஸ்துக்குள் வாருங்க கிறிஸ்துக்குள்ள வருகிறதற்கு வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரே ஒரு வழி சத்திய வேத வசனத்தின்படி ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்க பரிசு தாவியானவர்களை வருகைக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தும்படி ஆய் விட்டுக் கொடுங்க சத்தியத்தை சத்தியமாய் பிரசங்கித்து ஆதாய தொழிலாய் அல்லாமல் கர்த்தனுடைய வருகைக்கு என்று உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிற தேவன் உங்களை கொண்டு போகிற ஆவிக்குரிய சபையோடு ஐக்கியமாயிருங்க அந்த சபைக்குள்ளே தான் அந்த சிறிக்குள்ளே தான் ஆண் பிள்ளை உருவாக முடியும் அந்த சிறிக்கு வெளியேறாதி சூரியனை அணிந்திருக்கிற சந்திரன் மேல் நிற்கிற தலையிலே அப்போ சில உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற சபைக்குள்ளே உங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்க அந்த சபைக்கு வெளியே ஆண் குழந்தை உருவாகாது அந்த ஆவிக்குரிய சபையில் நான் ஒரு ஸ்தல சபையை மாத்திரம் அல்ல ஆவிக்குரிய சபையை சொல்லுகிறேன் ஒரு லோக்கல் சர்ச்சை பற்றி மாத்திரம் அல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ச்சை பற்றி பேசுகிறேன் அந்த சபைக்குள்ளாக உங்களை காத்துக்கொண்டு அந்த சபைக்குள்ளாக கர்த்தருக்கு இந்த பரிசுத்தமாக வாழுங்கள்
கர்த்தருக்கு இந்த வசனத்துக்கு நடுங்குங்க நல்ல ஆத்தும ஆதாயம் செய்யுங்க உங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் பலனோடு புறப்பட்டு போங்க கர்த்தருடைய வசனத்தை குறித்த பொறுமையை காத்து கொள்ளுங்க கர்த்தர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் கர்த்தர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் பிரியமானவர்களே இத்தனை திரளான ஜனங்களை கூப்பிட்டு இந்த சத்தியத்தை தேவன் விளக்குவது என் கரங்களை கூப்பி தாழ்மையாய் சொல்லுகிறேன் உங்கள் மேல் அன்பு வைத்து கதறுகிறேன் என் ஜீவனை ஊற்றி சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கைவிடப்படும்படியாக அல்ல எடுத்துக் கொள்ளப்படும்படியாக நீங்கள் கைவிடப்படும்படியாக அல்ல இன்றைக்கு ராத்திரி அந்த எக்காலம் தொனிக்குமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்படியாக பிரியமானவர்களே கர்த்தர் எனக்கு தந்த மந்தைக்கு அத்து மக்களை சேர்க்கும்படியாக அல்ல கத்திர காண்பித்த பரலோகத்திலே ஜன கூட்டத்தை சேர்க்கும்படியாக ஒருவேளை எனக்கு தருகிற ஆத்மாக்களை நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு உண்டு அப்படியானால் நான் ஏன் கத்துகிறேன் தாழ்த்து சொல்லி நான் அல்ல வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிற ஒருவருடைய சத்தம் எனக்குள்ளே இருந்து ஒருவர் கத்தி கொண்டிருக்கிறார் எனக்குள்ளே இருந்து வனாந்திரத்திலே ஒருவர் கதறி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய சத்தம் என் தொண்டையை உபயோகிக்குது அவ்வளவுதான் நான் அல்ல உன்னை சத்தியத்துக்கு நேராக ஒருவர் அழைக்கிறார் அந்த பேழைக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படிக்கு அழைக்கிறார் அந்த சத்தியத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படி அழைக்கிறார் அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படி அழைக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆகரி வரும்படியாக அழைக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்று வந்தவர்கள் எக்காலம் தொனிக்கும் போது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்களாக காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் இல்லாவிட்டால் கைவிடப்பட்டு போகும் அன்று சகோதரிய சகோதரி நாம் அந்த பரலோகத்தில் போய் சேரணுங்கிறக்காகத்தான் இயேசு கல்வாறு சிலுவையில் அத்தனை பாடுகள் பட்டா அன்றைக்கு இயேசு கல்வாறு சிலுவையில் சிந்தின ரத்தம் இன்றைக்கு நம்மை பரலோகத்துக்கு தகுதியாக்குது அன்றைக்கு இயேசு கல்வாறு சிலுவையில் சிந்தின ரத்தம் இன்றைக்கு நம்மை பரலோகத்துக்கு தகுதியாக்குது அந்த இரத்தத்தின் ஒரு துளி இன்றைக்கு நம்மேல் விழுமையானா எப்படி சபிக்கப்பட்ட கொல்கதா மலை எலும்பு துண்டுகளால் நிரம்பி இருந்த கொல்கதா மலை துர்நாற்றம் வீசி கொண்டிருந்த கொல்கதா மலை ஜனங்கள் பார்த்து அலறி ஓடின கொல்கதா மலை இன்றைக்கு ஆசீர்வாதத்தின் மலையாய் நறுமணம் வீசுகிற மலையாய் நாலா பக்கம் இருந்து ஜனங்கள் ஓடி வந்து மண்டியிட்டு முத்தமிடுகிற ஒரு மலையாய் மாறிச்சு மலையே சபிக்கப்பட்ட கொள்கதா மலையே துர்நாற்றம் வீசி கொண்டிருந்த கொள்கதா மலையே உன் எப்படி இப்படி மாறினாய் எப்படி ஆசீர்வாதத்தின் மலையாய் மாறினாய் என்று அந்த கொள்கதா மலை சொல்லும் ஆமா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எத்தனையோ பேருடைய ரத்தத்தை குடித்திருக்கிறேன் ஒரு நாள் ஒரு நாள் இயேசு என்று ஒருவரை என் மேல சிலுவையில் அரைந்தார்கள் அவருடைய ரத்தம் என்னைக்கு என் மேல விழுந்ததோ அன்றைக்கு என்னுடைய சாபம் மாறிட்டு துர்நாற்றம் நீங்கி போயிட்டு என்னை கண்டு ஜனங்கள் அலறி ஓடினார்கள் அந்த இரத்தம் என் மேல விழுந்ததிலிருந்து இன்றைக்கு உலகத்திலிருந்து எல்லா ஜனங்களும் அந்த மலையை பார்க்க ஓடி வர்றாங்க அந்த கண் மலையாம் அந்த கல் மலையான அந்த கல் மலையான கொல்கதா மலையை எழுத்தின்படியே சபிக்கப்பட்ட மலையை துர்நாற்றம் வீசி கொண்டிருந்த மலையை எலும்பு துண்டுகளும் பிரியமானவர்களே மாமிசமும் நிரம்பி கிடந்த அந்த மலையை ஊழியிடுகிற நரிகளும் காட்டு பறவைகளும் நிரம்பி இருந்த அந்த மலையை இன்றைக்கு இயேசுவின் ரத்தம் ஆசீர்வாதத்தின் மலையாய் மாற்றி இருக்கமையானார் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு உண்மையில் விழுகிற அவருடைய ஒரு சுற்று ரத்தம் உன்னை ஆசீர்வாதமாக மாற்றும் உன்னை நறுமணம் வீசுகிறவனாய் மாற்றும் உன்னை பாதாளத்திலிருந்து பிடுங்கி எடுத்து பரலோக பிரஜையா இந்த ரத்தம் உன்னை மாற்றும் அந்த ரத்தம் உண்மையில் தெளிக்கப்படும்படியாக நான் செபிக்க விரும்புகிறேன்
உன்னாலே ஜபத்துக்காக வரும்படியாக இன்பங்களை அழைச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க மாட்டார் <laughs> உங்களுக்காக <laughs> நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே ரட்சிக்கப்படுகிற ஒரே பாவிய நிமித்தமாய் தமிழகத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிடம் இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிடம் உங்களுக்காக தேவ ஊழியர் செழிக்கப் போகிறார் அவருடையா அவருடையா இன்றைக்கு நடக்கிற தீர்மானத்தை பலதாக அங்கீகரிக்கிறது கல்வாரி அதை கொள்கதா மலையை மாற்றின கல்வாரி ரத்தம் கொள்கதா மலையை மாற்றின கல்வாரி ரத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது அழைக்கிறார் <laughs> <laughs> ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறவர்கள் கடைசியாக ஒரு முறை இன்று ராத்திரி அந்த வருகை இருக்குமா நான் ரெண்டு கூட்டத்திலே ஒரு கூட்டத்தில் இருப்பதற்கு இப்போது நீ செய்கிற தீர்மானம் உனக்கு உதவி செய்ய போகிறது ஒப்புக்கொடு உனக்காக அருமையான தேவனுடைய தாசை பரிசுத்தமா உனக்காக ஜெபிப்பார்கள் மகா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே நம்முடைய அனந்த ஞானத்தை நீர் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தையை கேட்டு முன் வந்து ஒப்புக் கொடுத்துதான் உங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்க கையில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இன்றிலிருந்து இவர்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் சத்ரு இவர்களை தொடுவதற்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஏசுவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய வல்லமை உள்ள கரத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறேன் இன்று இவர்கள் எடுத்ததான தீர்மானம் முற்றுமுடிய நிலைத்து நிற்க இந்த தீர்மானத்தில் நிலைத்திருக்க ஆவியானவர் இவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வீராக உங்களால் எல்லாமே இங்கே நிலைத்து நிற்க முடியா எங்கள் சுய பலத்தினால நிலைத்து நிற்க முடியா இந்த வசனம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே நிலைத்து நிற்கட்டும் இந்த வசனங்கள் இந்த வார்த்தைகளை சத்துரு எந்த விதத்திலும் என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து பொறுக்கி கொண்டு போகாதபடி இந்த இருதயங்கள் எல்லாம் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைய போகல முப்பதுல அறுபதுல நூற்றுக்கு நூறு பலனுக்கு கொடுக்க கத்தருடைய ஆவியானவர் இவர்களுக்குள்ளே கிரீச்ச வீடாக உம்முடைய மகிமை உம்முடைய மகிமை இவர்களை மூடிக்கொண்டே இருக்கட்டும் இவருடைய குடும்பங்களை மூடிக்கொண்டே இருக்கட்டும் உண்மை விட்டு வலது இடதுபுறம் நகலாதபடி கத்தருடைய ஆவியானவர் இவர்களை மூடிக்கொள்வீராக உம்முடைய ரத்த கோட்டைக்குள்ளாக இவர்களை மறைத்துக் கொள்வீராக இங்கே வந்தவர்கள் ஒருவராது உம்முடைய வருகையிலே கைவிடப்படாதபடி ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய வருகையிலே எக்கால சத்தம் கேட்கும் பொழுது இமை பொழுதிலே மறுரூபமாகி நாங்கள் எல்லாரும் ஆண்கள் முகமுகமாய் தரிசிக்க எங்களுக்கு வேண்டிய கருவைகளை நீ தந்திரம் கைவிடப்பட்டு இந்த கூட்டங்களை நீர் ஏற்படுத்தவே இல்லை ஐயா மீட்பில் நாள் நெருங்குகிறபடியா எங்கள் தலைகளை நாங்கள் உயர்த்துக்கிறோம் ஜனத்தை ஆசீர்வதி ஐயா 
ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை கட்டளை இப்போது புறப்பட்டு போகிறவங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட உம்முடைய பரிசுத்த கரம் இருப்பதா பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாக இருக்க கடவுள் கத்த தம்முடைய திருமுகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் வேண்டும்
நிச்சயமாய் நம்புகிறோம் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் 